വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് റിസർവോയർ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് എ റിസർവോയർ എന്താണ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഇത്രയും കാര്യം മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതണം പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറിൽ നടന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് ദ ഡാറ്റ റിഗാർഡിംഗ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ ഓഫ് എ റിസർവ് ഓയർ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിറൈവ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് എ റിസർവ് ഓയർ വിത്ത് ആൻ ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇഫ് ആവറേജ് ഇൻഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് ആനുവൽ സെഡിമെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് ടൺസ് അസ്യൂം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ആസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ടെർമിനേറ്റ്സ് വെൻ കപ്പാസിറ്റി റെഡ്യൂസസ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർവ് ഓയർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതാണ് ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഇനി അവിടേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന ഇൻഫ്ലോ വാട്ടറിൻ്റെ റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആനുവൽ റേറ്റ് ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതാണ് ഓരോ വർഷവും അവിടേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫ്ലോ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻഫ്ലോ വാട്ടർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സെഡിമെൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആനുവലി അവിടേക്ക് വരുന്ന സെഡിമെൻസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് ടൺസ് അപ്പോൾ അത് ടണ്ണിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വോളിയം അല്ല അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എന്ന് പറയാം ഇനി അസ്യൂം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ആസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡിമെൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തിനായിരിക്കും ഇവിടെ മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ട് വോളിത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ടെർമിനേറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ടെർമിനേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി തന്നത് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ആവറേജ് ഇൻഫ്ലോയുടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നെയാണ് ബസ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ആനുവൽ സെഡിമെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് തന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് ടൺസ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇൻഫ്ലോ റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ദ ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് ഒരു വർഷം അവിടേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫ്ലോ ആണ് ദെൻ സെഡിമെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലോ ത്രീ ലാക്ക് ടൺസ് ആണ് അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലോ നമ്മൾ ത്രീ ലാക്ക് ടൺസ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അവിടെ കിലോഗ്രാമിലാണ് ഡെൻസിറ്റി തരുന്നത് അല്ലേ അതായത് കിലോഗ്രാം പെർ
ഓക്കെ സോ വോളിയം എങ്ങനെ കിട്ടും മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ് അറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡെസ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് ഡെൻസിറ്റി അറിയാം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ആയാലും ആവറേജ് ഇൻഫ്ലോ ആയാലും ഒക്കെ മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്കാണ് കുറേ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റി നിന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം സോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാബ്ലർ കോളം വരച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ കാണുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഓക്കെ താഴെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരക്കേണ്ട ടേബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ആ കപ്പാസിറ്റീനെ രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജിലും അതേപോലെ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വോളിയം ഇൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ദേശം സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജിലും ആ വോളിയത്തിലും രണ്ടിലും കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ദെൻ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കോടം ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പോൾ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കാണണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്തായാലും ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് റീട്ടൈൻഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ആ റേറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതിങ്ങനെ ഡിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവറേജ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എടുക്കുന്നത് സോ വൈദ്യവേ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഈറ്റ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവറേജ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോളം ഈസ് സെഡിമെൻറ്റ് ട്രാപ്ഡ് ആനുവലി കാരണം നമുക്കിവിടെ ആനുവൽ സെഡിമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഓക്കെ നമ്മൾ ആനുവലി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആ ഒരു റിസർവോയറിലേക്ക് വരുന്ന സെഡിമെൻസിൽ എത്രയാണ് അവിടെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കോളാണിത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഇത്രയും ആണ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വോളിയം ഫില്ലാവുന്നതാണ് അടുത്ത കോളം ഇ എസ് ടു ഫിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇൻ്റർവെല്ലാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽസ് ആക്കി എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടേബിൾ വരക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യും സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ ഇത്തരം പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പ്രൊ കെ ടി യു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ആൻസർ കീയിലെ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ്റർവെല്ലാക്കി എടുക്കാനുള്ള പത്ത് ഇതിൻ്റെയും ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പത്ത് കോളം വരച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും എളുപ്പത്തിന് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇൻ്റർവെൽ എന്താക്കണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്
ഇനി വേണ്ടത് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ എന്നുള്ള കോളാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ ഇൻഫ്ലോയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓരോ വർഷവും അങ്ങോട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റി ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ അല്ലേ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് അറിയാം ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫിഫ്റ്റി സോ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണ് വരും ആദ്യത്തെ കേസിൽ പിന്നെയോ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ ഫോർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ വണ് വൺ ആകുമ്പോൾ അതായത് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവിടുത്തെ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സെവൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതേണ്ട പകരം പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് സോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഓക്കെ ദെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് സോ റൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ദെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് സോ റൈറ്റ് ഡേസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ദെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി ടു സോ റൈറ്റ് ഡേസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു അങ്ങനെ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ആവറേജ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ആവറേജ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എടുക്കുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി അല്ല എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ളത് മീൻസ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ റേറ്റിലല്ല ഈ ഒരു ഇൻ്റർവലിൽ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ്റർവലിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സെവൻറ്റെയും പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻറ്റെയും ആവറേജ് ആണ് ഈ ആ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ആവുകയാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റിയുടെയും സിക്സ്റ്റിയുടെയും ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ആവറേജ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻറ്റെയും പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സിൻ്റെ ആവറേജ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സിൻ്റെയും പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവിൻ്റെയും ആവറേജ് ഇവിടെ എഴുതാം ദെൻ ഫോർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവിൻ്റെയും പോയിൻറ്റ് നയൻ ടുവിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ആവറേജ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് സെഡിമെൻസ് ട്രാപ്ഡ് ആനുവലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആനുവൽ വാല്യൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു സെഡിമെൻ റീറ്റൈൻഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സെഡിമെൻസ് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കാണുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ എന്നാണല്ലോ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഈറ്റ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു സെഡിമെൻ റീറ്റൈൻ ബൈ ടോട്ടൽ സെഡിമെൻ ടോട്ടൽ സെഡിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ആനുവലി അവിടത്തേക്ക് എത്ര ടോട്ടൽ സെഡിമെൻ്റ് വരുന്നതാണ് അത് നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര സെഡിമെൻറ്റ് റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആനുവലി അവിടെ റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സെഡിമെൻസ് കാണണമെങ്കിൽ സോ സെഡിമെൻ റീറ്റൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ സെഡിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ സെഡിമെൻറ്റ് റീറ്റൈൻഡ് ആണ് ആ ടേബിളിൽ എസ് ടി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെഡിമെൻറ്റ് റീറ്റൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റ് ട്രാപ്ഡ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ആ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ സെഡിമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ സെഡിമെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് പോ
the rate of sedimentation, the annual rate of sedimentation. So, 10 by, by 0.234, that is 42.7 years. Angane, oro interval, ala, oro 10 meter, a million meter cube volume, fill avan, etra years vana the kitta mandi, 10 million meter cube divided by the volume of sediment trapped annually. Okay, about 10 by 0.2316 years, that is 43.2 years. 10 by 0.2292, that is 43.6. 10 by 0.224, that is 44.6 years. We will get this. 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 This trap efficiency is the variation of the trap efficiency. We have to do a interval of 100 to 20. If you have an interval of accuracy, you have to do an interval of the interval. If you have an interval of 10% of the interval, you have to do an accurate value. Now, we have to add this. We will get it as 174.1 years. This is the total useful life of the reservoir as per the given question. Now, the total useful life of the reservoir as per the given question. तो एग्जाम में ये री दीरे चाहिए था वधी अभी टैबलर कॉलम उन्होंने औरत वक्का इधर और मेल इंटेंगे वाटर लपत लेंगे चाहिए आप बेटम हॉप यू अंडरस्टूड थैंक यू